Lucena, eu... eu posso entrar? Manuel, esse é meu pai? Ana Maria. É meu pai. Papai. Papai. Papai, você está aqui. Papai. Papai, vem cá. Vem cá, vem cá. Azucena, você me deixa entrar? Claro que você pode entrar, papai. Não é verdade, mamãe. Não é verdade que pode entrar. Papai. É Manuel Ramon. Mamãe, fica! Mamãe! Papai, vem! Ana Maria, com que direito você deixa esse sujeito entrar aqui em casa? Vem, papai. Não, 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 não vai embora, papai. Não, 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 vem cá. Vem, vem, vem. Papai, sabe quanto tempo eu fiquei te esperando? <risos> Está lá embaixo, na sala. Depois de, de todos esses anos, ele voltou. Oh. O que você quer aqui, Ramon Pérez? O que você quer? Deixa eu te ver, te tocar, pai. Ver que isso não é um sonho, não tô sonhando. Você tá aqui comigo. Sabe desde quando eu tô te esperando? Se passaram tantos anos, Ramon. Eu não sou nem a sombra da mulher que você conheceu. Nem por fora, nem por dentro. E, e mesmo assim, eu sabia que esse dia chegaria. E que, que algum dia você teria que voltar para esta casa. E, e, e agora? O, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dizer? Eu não posso me esconder a vida toda neste quarto, não. Eu posso. Eu devia ir embora, Ana. Não, não. Sabe há quanto tempo eu estou esperando você? Mas sua mãe e seu irmão... Ah, deixa eles com a amargura. Eu sabia que ia te ver de novo. Desde que me disseram que você estava aqui, eu sabia que ia te ver de novo. Eu tinha medo, porque toda vez que tocavam a campainha... Eu sentia um frio no estômago. E o que mais me dava medo era que você chegasse e eu não estivesse aqui. Ana. Ana, meu Deus. Você já é uma mulher. 34 anos você tem, não é? É, mas não me lembre disso. <risos> Agora que eu estou aqui com você, eu me sinto com 15 anos outra vez. É, essa era a idade que você tinha na última vez que nos vimos. Uhum. É. E Manuel tinha nove anos. Era a minha festa de 15 anos. Você lembra? É. Veio muita gente. É. Tiramos os móveis da sala e começamos a dançar. Fomos os primeiros a dançar. Você dançava tão bem. E eu tinha medo de pisar em você. É, que nada. Eu me lembro que você era frágil, levinha como uma pena. Ele não parava de rir. 
Aquele sorriso que sempre me acompanhou durante toda a minha vida. Inclusive, até quando você chorava, sempre, sempre em seus lábios havia um pequeno sorriso. Como agora, Ana. Papai, você me fez tanta falta. Isso é o cúmulo, francamente. Esse homem apareceu aqui como se não tivesse feito nada e sou eu que me escondo. O que é isso, Manuel Ramon? O que é isso? Do que você está se escondendo, cara? Da, da dor ou da raiva que sente? Papai, é, prometa que você não vai sair daqui, tá bom? Eu vou buscar a minha mãe e o Manuel Ramon, mas você não vai sair daqui. É, é, não, o mais difícil para mim foi tocar a campainha. E já que estou aqui... É... Tá bom, não saia daqui. Tá bom? Me espera aqui. Eu volto já, pai. Não quero que vá embora, hein? Inês, você sabe quando, quando o seu Maurício vai chegar? Ele disse se ia demorar muito? Ai, não, Brandi. Eu acho isso muito estranho. Saiu há horas com o Davi. Tomara que volte logo. Tem muito trabalho esperando. E aí, já tá sabendo? O quê? Que a dona Carlota ligou pra sua amiga, Joana. E daí? O que tem de mal nisso? Porque que eu saiba, Inês, a Joana foi tirar fotos na casa dela, não foi? É, eu sei que ela tirou as fotos na casa dela, mas sabe de uma coisa? Estou achando que não foi por isso que ela ligou. Pra mim, a dona Carlota já sacou, já descobriu tudo que meu chefe e sua amiguinha, Joana, estão tendo um caso amoroso, você não acha? A casa não mudou nada, está tudo igual, é. inclusive os móveis. É, papai, nós não mudamos quase nada. Bom, um detalhezinho aqui, outro ali. Pois é, lá em cima também está igualzinho. Só que agora eu divido o meu quarto com a Joana. Joana, ela, que é minha filha, sua neta, papai. Ah, e ainda não te falei dela, né? Não. <risos> Quando você a conhecer, você vai ficar impressionado porque é uma menina espetacular. Você vai sentir muito orgulho dela, papai. Ah, Manuel, por que você não traz a foto grandona dela que você tem no quarto? O que, que deu em você, Ana? O que está que acontecendo? Você está tão feliz que eu não estou nem te reconhecendo, é verdade? Não pensem que para mim foi fácil aparecer aqui. Muitas vezes pensei que não ia conseguir coragem. Papai, como diz isso? Depois de todo o tempo que ficamos esperando você aqui... Não, a única que estava esperando por ele era você, Ana Maria. A única que esperava esse sujeito nessa casa era você. Isso é mentira. Porque quando você e eu éramos pequenos, quando mamãe brigava com a gente, ou quando você saía e arranjava briga no bairro, eu tinha que sair para dar uns tapas nos seus amigos. Várias vezes vi você chorar porque você queria ter o pai ao seu lado ou não. Não, não, Ana, por favor. Eu sabia que não ia ser bem-vindo e, e não esperava mesmo ser bem-vindo, eu juro. Ah, não, não. Seria o um cúmulo se o senhor esperasse ser bem-vindo a essa casa. Demonstraria mais dignidade pra gente se nunca mais tivesse aparecido. E também evitaria esse momento muito ruim. Peraí, qual é o seu problema, Qual é o seu problema, Ana Maria? Hein? O que é que pra você é ser pai? Por favor, me explica. Porque se você esqueceu, esse sujeito está há mais de 20 anos desaparecido. Ele nos abandonou. Então eu quero que alguém me explique pelo simples fato de termos o mesmo sangue temos que respeitá-lo, hein? E o respeito que esse sujeito devia a gente. Onde está? Hein, por Olha, favor? eu proíbo ah. você de falar assim com meu pai. Sabe, amiga, foi um grande crocodilo que me mordeu. Crocodilo? Verdade? Sério? Hum. Ah, Shiva, é boba ou você finge ser? Vai acreditar no crocodilo, hã? Sei lá, esse cara vive se metendo em furada. Bem, amiga, acontece que ele sofreu um acidente, cortou a mão e teve que levar uns pontos. Escutem aqui, querem saber o que aconteceu? Lembram da jarra de água que estava ali? Pois é, eu quebrei. Hum. Com as minhas mãos. Tá bom? Eu quebrei. Meu Deus. Tem ideia o porquê do mau humor? Eu não consigo acreditar que sejam tão duros. Finalmente meu pai tá aqui. Eu posso vê-lo, tocá-lo... Meu Deus, tanto tempo esperando esse momento e agora vocês só sabem reclamar? Como é que podem viver com tanto ódio? Não envolve a minha mãe nisso, porque ela não pode nem abrir a boca. Ai, nem precisa abrir, Manuel. Hã? Não, por favor. Desde que o papai foi embora dessa casa, seu silêncio foi mais espesso do que qualquer reclamação. Eu vou dizer uma coisa. Preferia que gritasse, que botasse pra fora esse sentimento, que chorasse como eu. Ah, não, mas não. Aquele controle, droga. Aquele ódio acumulando e secando o sangue. 
Até que a secou por completo, a secou toda. E todo o amor que ela tinha para dar se secou. Então, então não tinha nada para dar para nós. Então eu não só perdi o meu pai, mas eu também perdi ela. E tentou me contagiar com a sua amargura. Quis me transformar no que ela é. Vendo sempre o lado ruim dos outros. Mas eu não aguento, Manuel. Eu não aguento. Eu não posso ser assim. Eu preciso sonhar e confiar num mundo melhor, mais, mais, mais humano. Mais bonito. É. Perdão, Açucena. Você não merecia meu abandono nem minha irresponsabilidade. Cada reclamação que Ana Maria faz, eu sei que deve ser feita a mim. Oi, tia. Olá, meu amor. Que surpresa agradável. Eu estava pensando que com o um apartamento, eu não o veria por aqui por muito tempo. Hum. Você sabe que não é assim. Hum. Quando está no país, eu quero ter você por perto. Uhum. Principalmente quando tem problemas, porque do contrário... Ah, isso também não é assim, tia. Não exagere. <risos> hum? Tem problemas ou não tem? É, é. tem sim. <risos> Bom... Então vamos tirar todas as coisas ruins, hein? vamos deixar tudo limpo, porque isso sempre ajuda muito. Você vai ver como os arbustos vão crescer fortes, bonitos e as flores vão florescer. Vem! Então, senhor, porque não termina de explicar o que veio fazer nessa casa? Porque se veio para dizer que tem algum interesse na gente, eu não posso acreditar. Depois de tanto tempo, e se for por essa história que o senhor quer que eu ache um culpado para minha raiva, eu vou dizer, olha, não se enganou, não. Mas não precisava ter vindo. Na verdade, já faz muitos anos que, na minha vida, que a minha raiva tem um culpado. Mas assim, olha, perfeitamente definido, sabia? Ai, por favor, não liga não, papai. Eles são assim, implacáveis, não sabem perdoar. Não, Ana Maria, não fale assim, por favor. Por que você suporta isso, hein? Eu entendo, eu entendo, inclusive até entendo por que você foi embora. Termine de dizer, Ana. Termine de dizer o que você viveu a vida toda reclamando de mim. Que seu pai foi embora desta casa por minha culpa. Diga. Aproveite que ele está na sua frente. Pergunte a ele se é verdade que foi embora desta casa por minha culpa. Não liga não, papai. Não liga não. Não, Ana. Sua mãe nem sempre foi assim como você disse. Açucena. Eu sempre lembro daquela mulher alegre que ria de qualquer besteira que eu dizia, de qualquer piada sem graça, de qualquer coisa. Ainda me lembro como seu corpo se estremecia com cada gargalhada que saía dele. Não, Ana Maria. Eu não fui por culpa de, de sua mãe, não. Eu fui porque eu sempre tive uma alma vagabunda, errante, boêmia. Conheci a sua mãe quando havia chegado da Espanha. Eu vinha sozinho e sem rumo. E quando a vi, me apaixonei logo pela profundidade de seus olhos. Por essa paz que ela sempre inspirava, essa calma. Estar com ela era como voltar para um porto seguro onde eu era recebido com amor. E eu fui muito feliz ao lado dela. É verdade, Ana, fui muito feliz. Até que a minha sede de aventura me fez sentir de novo a necessidade de, de viver à, à beira do desequilíbrio, do risco para me sentir vivo de novo. E foi muito fácil dar as costas para o que ela, com tanto amor, havia construído. Esquecer o caminho que tínhamos construído juntos. E o que é pior, Ana? Abandonar os filhos que precisavam de mim. 
Mas, papai, então você não gostava de mim? Claro que sim, Ana Maria. Como pode dizer isso? Eu te amava muito. O problema é que a gente nem sempre sabe amar como é preciso. E nesse momento eu sei... Sei que fui muito egoísta, só pensei em mim. E agora que vejo... A dor refletida em cada linha, em cada gesto do lindo rosto de sua mãe, eu sei que... Sei que Manuel tinha razão. Se restasse um pingo de dignidade em mim, eu não devia ter vindo. Com licença. Não, não, peraí. Não, mamãe, você... Você não vai dizer nada? Eu não vou deixá-lo ir. Outra vez ele não vai embora. Papai! Papai! Oi, Tânia. É, a dona Carlota se encontra? Perdão. A senhora de la Vega. Sim, senhorita Pérez. A dona Carlota está esperando. Uma foto nossa cheios de felicidade e aqui. Perfeito. Roupa do Maurício largada. Claro que sim, meu amor, para ela achar que ele dormiu comigo. Mas por aqui. Ah, falta uma coisa. Sua cueca. É claro. Aqui, para ela achar que ele tirou. E agora, agora eu, o toque final. O toque final, Carlota. Eu, a mulher, abandonada e querendo morrer. Pensei que ela estivesse aqui. É, pois é, senhorita Pérez. A dona Carlota está esperando no quarto dela. A senhorita pode vir comigo, por favor? É, não. Não, não. Obrigada, Tânia. É, é melhor eu esperar que ela termine de fazer o que está fazendo e aí depois eu entrego as fotos. Tá. Acontece que ela pediu para a senhorita subir de qualquer forma. Ela vai recebê-la lá. Não. Não, é sério. Eu, eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar as fotos da festa aqui para ela, para ela ver e e depois ela me diz se gostou ou não, tá? A propósito, Rafael está? Acontece que a dona Carlota disse que não recebesse caso a senhorita sugerisse deixá-los, entende? Por que não sobe um minutinho e entrega em mãos você mesma? Ela está simplesmente indisposta. Se estou feliz em te ver, por que eu não vou dizer isso? Ana, a sua felicidade me deixa muito mais feliz ainda. Agora que você está comigo, eu não vou permitir que nos separem mais. E você também não vai permitir. Não, filha, claro que não. O, o, o problema é que eu não quero que você seja injusta. É, é, Ana, eu quero pedir um favor. Prometa que nunca mais vai falar assim como falou com sua mãe. Não é justo. Bom, tá bom, eu não vou mais falar assim. Não falo mais dela. Mas me deixa curtir você um pouco, papai. Prometa que não vai mais embora. Não. Você viu a Ana, né, mãe? Você viu como ela ficou? Você viu que ela teve a grande alegria da vida dela? Ela só faltou estender o um tapete vermelho e depois cantar o hino nacional para aquele sujeito. Olha aqui, mamãe, eu cheguei a sentir vontade de fazer... Não, 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 não sei nem o que eu senti vontade de fazer, sei lá. E você, mamãe, não vai falar nada? Ô! Oh! Ô, oh, mamãe, eu tô falando com a senhora, fala! Sim, 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 eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Ainda não posso acreditar. Ramon Pérez esteve aqui na minha casa? É, mamãe, acredite, acredite porque esse senhor esteve aqui. E o pior de tudo é que não quis nos dizer por que ele veio. E você reparou como ele está, não? Eu não reparei nada, mamãe. Eu nem me importo com esse sujeito. que é isso? É, mas eu reparei bem. Está velho. 
Acabado. Dá pra ver que a vida castigou ele. Cobrou por seus erros. Que? Peraí, peraí, mamãe, o que, que é isso? Hã? O que, que foi? Por que está que dizendo isso? Eu não quero nem acreditar. A senhora também ficou com pena desse sujeito? Hein, mãe? Pode vir por aqui, por favor. Cadê o fofucho, hein? É, o Rafaelzinho está em casa? Não, ele... Bem, ele não está em casa agora, não. Caramba, que falta de sorte. Ele podia aparecer. Porque eu só vim nessa casa por causa dele. Se sente bem? É, é, claro. Perfeitamente bem. Por que eu vou ter medo dessa bruxa? Se ela insiste que eu dê as fotos, então eu entro, dou as fotos pra ela e vou embora. Dona Carlota? Sim? A senhorita Pérez está aqui. Deixa eu entrar. Entre, por favor. Com licença. Joana. Eu conheci a Joana de uma forma bem insólita. Quando comemorava a festa de aniversário da revista que eu fiz lá em casa, sabe? Ela... Bom, ela chegou na moto dela, perdeu o freio e acabou levando tudo que tinha pela frente. Ah, definitivamente, meu amor. Para você acordar, tem que acontecer uma coisa desse tipo. É, talvez seja isso, não é? Não, não. Talvez não. É, sim. Quantas vezes eu tentei fazer você acordar, Maurício? E nada, o homem sério que você tem por dentro, sempre trancado, hermético. Bom, eu sempre fui assim, tia. É, sempre foi assim. Por isso, você sempre teve ao seu lado mulheres plásticas. Porque não há nada que agrade mais a uma mulher plástica do que um homem calado. Ora, ora, também temos que reconhecer que você é muito bonito, não é? É claro. Tia, você sabe que eu nunca dei bola para essa coisa de homem calado. Mas por que não? É que, olha, não há nada que atraia mais a esse tipo de mulher escultural que o um homem calado. Porque normalmente elas são vazias aqui. Então, o que acontece? Tendo um homem assim ao lado, tem certeza de que ele nunca vai perguntar nada que elas não saibam responder. <risos> Ai, meu Deus! É, você é dura, tia. E ainda assim, você nunca me escutou, hein? E agora, o que está acontecendo? Hã? O destino veio buscar você porque insistiu em seguir por um caminho errado. Hum? Eu, pelo menos, não tenho a menor dúvida. Porque essa menina tem alguma coisa que me diz que, dessa vez, que é ela mesmo. E o destino veio corrigir os seus erros, materializado no corpo de uma pessoinha chamada Joana Pérez. Ficaram muito bonitas, Joana. Parabéns, viu? fazer sem o Maurício. Eu não sei o que vou fazer sem ele. Eu vivo para ele. Eu realmente não sei o que aconteceu, Joana. Eu não sei o que aconteceu para ele ir embora na noite anterior. Tínhamos nos entendido tão bem. Fizemos amor. Acordamos juntinhos. Eu pensei que eu teria de novo comigo. É... Quer que eu chame a Tânia? Talvez ela possa fazer alguma coisa para a senhora. Não, 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 Joana, não. Não vá embora. Eu, sinceramente, acho que... que não ajudo muito. Então, eu já trouxe as fotos e agora eu, eu vou embora. Ah, por favor, Joana. Antes me diga... se Maurício e você... tiveram alguma coisa, aconteceu alguma coisa entre vocês, por favor... Não me negue e também não minta. A única coisa que eu quero saber é até onde chegaram, Maurício e você. 
Eu sei que entre Joana e você há alguma coisa muito importante. Eu não sei bem o que é, mas... Mas eu olhava para ela na festa e via os seus olhos. E agora, meu amor, não há mais nada que me engane nesta vida. E você menos ainda. Eu sei que há uma coisa que une vocês dois, mesmo que diga que não há nada importante entre vocês. É, sim. Sim, sim, tem. Tem isso. E isso é... É muito mais importante do que qualquer coisa. E o que é? É que Joana está grávida. Ela está esperando um filho meu. Eu não vejo muito sentido nisso, de verdade. Porque, além do mais, eu não sei se, se a senhora vai acreditar. Mas eu gosto de deixar as coisas claras. Então, eu prefiro dizer logo. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão. Se a fiz sofrer, não era a minha intenção. Eu jamais... Pensei em me envolver numa... numa situação como esta. Eu não queria fazer mal a ninguém. E mesmo tendo a consciência de que está mal... e de que estou fazendo muito sofrerem, eu não... eu não posso evitar estar apaixonada pelo Maurício. E também não vou negar que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, Davi, eu espero que se divirta muito escrevendo o artigo que eu passei. Bem, Riqueta, eu imagino que deve ser muito interessante, mas... Mas o quê? Sabe, Henriqueta, o que acontece é que eu não sei, eu não me sinto nas melhores condições para poder escrever nesse momento. É por causa da mão? Não, na realidade, a mão é o de menos. Gostaria que esse fosse o meu único problema. E o que deixou você tão deprimido, Davi? Henriqueta, eu realmente não me sinto mais à vontade para trabalhar aqui. Eu tenho problemas com o Maurício. É mesmo incrível. É incrível que dois amigos como vocês tenham se separado dessa maneira, Davi. Suas diferenças com o Maurício são por causa da Joana, não são? Ah, e você já sabe. Sei o quê? O carinho que existe entre o Maurício e a Joana? Não, a outra coisa. A outra? Não, não sei. O que, que eu posso dizer? É, o engano da inseminação, você sabe? Então, você também sabe, Davi. Bem, eu acabei de descobrir. Acontece que o Maurício... é o pai do filho que a Joana espera. Puxa. Quando você fala, fala com muita clareza. Simplesmente, eu estou tentando ser honesta com a senhora. E pra que eu vou negar o que eu sinto pelo Maurício? Pra quê? Só que, ainda assim... Ainda assim o quê? Caso a senhora decida... Caso vocês decidam se acertar... Nada do que aconteceu entre nós impediria. Porque entre ele e eu não aconteceu nada, isso eu juro. Ah, Davi, eu juro que eu não sei o que fazer. Eu, eu, eu não sei o que fazer para ser útil a você. Eu, eu não posso permitir que uma amizade como a de vocês, como a do Maurício e você, uma amizade de anos, acabe assim, porque esta situação é tão estranha, é tão excepcional. É, eu sei. É incrível. E é por essa mesma razão que eu me senti na obrigação de dar um ultimato ao Maurício, porque ele não tem o direito de brincar assim com a Joana. E se ele não contar, eu vou contar. Bom, é duro, Davi, mas enfim. Talvez seja mesmo o melhor. Ai, Joana. Ai, eu queria explicar a dor que sinto. É uma.
uma dor tão grande, menina. É que eu não entendo por que o Maurício me deixou. Eu não entendo. Quando nós dois nos apaixonamos, ninguém se meteu entre nós, Joana. Ninguém. A única falha era esse filho que nós dois não podíamos ter, mas, enfim, eu resolvi isso. Eu resolvi adotando o Rafaelzinho, que, que é a nossa alegria. E agora que está tudo indo bem, quando, quando todos somos uma família, ele decide ir embora. Isso é que eu não posso entender, não posso. Eu queria saber se ele disse que te ama, Joana, porque, porque eu quero entender qual é o problema. Como pode sentir uma coisa tão forte por você e fazer amor comigo? Como? Olha, isso eu não sei dizer. A senhora já perguntou para ele? Não, não, não. Não tão diretamente, porque é que... Ah, Joana, por mais que eu quisesse odiar você, porque, enfim, eu suspeitava que você e meu marido tinham alguma coisa, eu não posso, porque é muito difícil ver você como uma menina má, entende? Ao contrário, você me dá a impressão de que não roubaria o marido de ninguém. Me dá a impressão de ser uma menina boa, decente, bem criada. E eu sei pela sua avó, sabe? Porque, bem, apesar de nós termos brigado, ela me deu uma boa impressão. Isso é verdade, senhora Della Vera. É. Então, eu realmente não entendo, não entendo a atitude do Maurício, Joana. Bem, você sabe como são os homens. Não... Não, eu acho que você não deve saber nem como são os homens. Quando um homem deixa uma mulher, é porque ele tem outra segura. Na maioria dos casos, quando um homem deixa sua mulher, é porque a outra está pressionando. Bom, nesse caso, não tenho o que temer. Eu vou embora. Joana, obrigada. Meu coração não se enganou com você, sabia? Isso, isso! Meu amor, Rafaelzinho, o que você tem? Me deixa! Você é a culpada! Por sua culpa, meu pai saiu de casa! Não, Rafaelzinho. Por que você está dizendo essas coisas? Por que está dizendo isso? Fala por quê. Eu não gosto que você fale assim. Então deixe meu pai viver em paz! Carlota me disse que por culpa sua eu vou ficar seu papai! Me deixe em paz! <risos> Ela ainda não sabe que o filho que está esperando é meu. Como é isso? Acontece que... que a Joana... Bom, ela foi vítima de um erro na clínica de fertilização. Ela foi fazer um, um exame de rotina. Ela jurava que estavam tirando uma amostra. E acontece que, que o médico que estava inseminando fez por engano. Ai, meu Deus! Essa pobre menina deve ter passado por muitas coisas ruins. É, bom, imagine... Perdeu uma bolsa que ganhou para estudar em Los Angeles, teve que sair do colégio e agora ela teve que começar a trabalhar. E foi inseminada com uma amostra sua? É, e isso aconteceu no mesmo dia em que inseminaram a pessoa que o Ricardo havia encontrado para que fizesse a inseminação com o meu sêmen. E nesse dia, por engano, inseminaram a Joana. Agora, depois disso, ocorreu o um acidente no banco de sêmen e perderam as minhas amostras. Quer dizer que o único filho que você pode ter nesse mundo é o que a Joana tem no ventre? E você ainda não disse a ela? Não. Mas então, quando é que você pretende contar? Bom, tia, a, a primeira coisa que eu pensei foi isso, dizer a ela, falar com ela. Eu tentei falar, mas é que 
A Joana me disse que se aparecesse o pai do filho que ela está esperando, ela desapareceria. Bom, é lógico, não pelas circunstâncias, por tudo que ela passou. Mas agora é diferente, porque ela está apaixonada por você. Ela vai entender. Não, Maurício. E se ela pensar que você está fazendo tudo isso pelo menino e que está fazendo não pelo que sente por ela? Esse é justamente o problema agora, tia. O problema é que... Ela pode pensar que tudo isso é por interesse. Ah, me faça um favor. Me dê o telefone que está aí dentro desta cesta. Espere, calma. Alô? Ah, sim, Tânia, sim. Sim, sim, não. Você fez muito bem em me ligar. Não precisa ficar nervosa, por favor, tá? Fique tranquila. E diga que Maurício já vai para aí. Tchau. O que foi? Rafaelzinho está muito mal. <risos> Ai, até que enfim... Até que enfim sinto que ganhei uma batalha. Ai, definitivamente esse é o caminho. Chantagei ela até ela não aguentar mais. E como não me custa nada... Como fiz aquela sem graça sofrer. Ai... Rafa, meu amor, o que a Carlota disse não é, não é verdade. O Maurício é seu pai e ele vai te amar sempre. Um pai e uma mãe sempre moram na mesma casa com seu filho, Joana. É, bom, às vezes sim, às vezes não, Rafa. Mas isso não faz com que o pai deixe de amar o filho, claro que não, não. O Maurício sempre vai te amar, meu amor, sempre, ele te adora. Carlota disse que você é uma inimiga. Que você quer fazer o Maurício se separar de mim. Não, meu amor, isso não é assim. Isso não é verdade. Sai, Joana. Sai daqui. Por favor, sai. Bom, eu ainda não consigo acreditar nisso. É como um sonho, me belisco e não acredito. <risos> não é pra menos, Ana. Mas eu queria saber, senhor Ramon, por que, que o senhor resolveu aparecer depois de tantos anos? É, porque o senhor sumiu e não deixou nem rastro. Essa família sofreu muito com seu abandono. Bom, o importante é que eu já está aqui, não é? Ele, ele voltou e o que houve não é importante. Ana, eu sou sua prima. Eu sou filha de uma irmã da sua mãe do interior. Sabe quem é? Quem? Minha tia Heloísa? Ah, a ah. Ana, prima. Ah. Ai, meu querido Manuel. Ai, por mais que eu me queixe... Não deixo de reconhecer que, que tenho muita sorte em ter você como filho. Porque ninguém é mais preocupado do que você com a família. E, sobretudo, preocupado comigo. <risos> não pense que eu não percebo. Ah, mamãe. Deve ser... Porque eu sempre senti que o carinho que eu te dava não era suficiente. Comparado com todos os sacrifícios que você teve que fazer para... Pra poder criar a Ana Maria ah. e eu. Não, não, Depois a Joana. Não, 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 não. Sacrifícios não, Manuel. Vocês, para mim, sempre foram a minha alegria. Bem, só que, que depois do que a Ana disse... Ah, não, não, mamãe. Para, para. Não dê importância ao que a Ana ah, Maria não, disse. Não, é sim, sim, sim. Eu dou importância a Manuel. E, e, e sabe por quê? Porque, apesar de todas as discussões que tivemos, eu acho que ela, em parte... Tem razão. Ah, mamãe, como é que é, é isso? Sim, 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 Manuel. Olha, não é que, que eu perdoe por, por se sentir assim com o direito de, de pisar em meus sentimentos. É, porque, apesar de que ela sabia que, que eu não queria que Ramon entrasse nessa casa, ela deixou. E mais ainda, nos obrigou a falar com ele. Mas sabe de uma coisa, Manuel? Quando, quando Ramon chegou, eu subi para o quarto e, e não sei se foi por reflexo ou por curiosidade, eu me olhei no espelho 
para poder entender a imagem que seu pai tinha ao me ver na frente dele. E sabe o que aconteceu? Manuel, até hoje, vivia em minha mente aquela mulher que ele abandonou. E de repente, ao me olhar assim no espelho, eu encontrei uma outra mulher. E só hoje percebi que não sou mais aquela mulher ferida e abandonada, mas quando eu me vi, senti que, que a, havia mudado, que a minha vida havia passado. Minha vida passou, Manuel, vivendo com tanta amargura. É, eu sou uma velha, uma velha, Manuel. Assim como sua irmã disse, uma velha amargurada. E o pior de tudo é que eu só pude perceber isso tudo agora. Porque, de alguma maneira, eu queria me apegar àquela outra mulher abandonada, e essa mulher do passado. Deixei a vida passar, Manuel. Você entende o que estou dizendo? Deixei a vida passar. E, e agora você? Você, Manuel, o que você sentiu quando viu o seu pai? Porque, de alguma maneira, você também pagou por um erro que não é seu. Porque eu deixei a minha vida passar. Mas você, Manuel, você, quanto você pagou, Manuel? <risos> Joana, Joana, o que está fazendo aqui? E por que está chorando? 